हेलो स्टूडेंट्स वेलकम यू माय चैनल नवीन शर्मा बायोलॉजी वी आर कंटिन्यू कंटिन्यूसली डिस्कसिंग अबाउट जेनेटिक्स एंड ट्रांसक्रिप्शन इज गोइंग ऑन वी हैव जस्ट कंप्लीटेड ट्रांसक्रिप्शन एंड टुडे आई विल टेक सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग इन जेनेटिक्स इन ट्रांसक्रिप्शन तो आज हम ट्रांसक्रिप्शन की इंपॉर्टेंट नोट्स देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं स्पेशली वो जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं तो लेट अस स्टार्ट अब हमने जब ट्रांसक्रिप्शन किया था यूक्रेटिक में किया प्रोक्रेटिक में किया तो पहली बात हमने क्या नोटिस की हमने नोटिस की जो यूक्रेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें सिर्फ एक एंजाइम का यूज किया जाता है दैट इज आरने पोलीमरेज एंजाइम चाहे एम आर एन ए बनना है चाहे टी आर एन ए बनना है चाहे आर आर एन ए बनना है सिर्फ आर एन ए पोलीमरेज का यूज किया जाएगा याद रखिए दूसरा पॉइंट हम यूक्रेटिक में पढ़ेंगे यूक्रेटिक में सभी अलग अलग आर एन ए के लिए अलग अलग आर एन ए पोलीमरेज यूज होगा सबसे पहले आर एन ए पोलीमरेज वन एंजाइम ये कहा है ये भी याद रखना न्यूक्लियोलस में है और ये क्या बनाएगा आर आर एन ए आर आर एन ए आर आर एन ए तीन तरह का है ट्वेंटी एस आर एन ए एटीन एस आर एन ए फाइव पॉइंट एट एस आर एन ए किसने बनाया ये आर एन ए पोलिमरेज वन कहां पर न्यूक्लियोलस में दूसरा आर एन ए पोलिमरेज टू न्यूक्लियोप्लाज्म ठीक है ना न्यूक्लियोप्लाज्म में ये क्या बनाने में हेल्प करेगा एच एन आर एन एट्रो न्यूक्लियर आर एन ए वट इज हेट्रो न्यूक्लियर आर एन इट इज प्रिकर्सर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम आर एन एम आर एन ए के बनाने के प्रकर्सर है वो बनता है डायरेक्टली एम आर एन ए नहीं बनता एम आर एन ए मोडिफाई होकर बनता है कौन सी प्रोसेस होती है वो एम आर एन ए के चैप्टर में पढ़ेंगे आप प्रीवियस लेक्चर एक लेक्चर हमने एम आर एन ए पर दिया है वहां पर पढ़ेंगे क्या होता है एम आर एन ए बनने से पहले एच आर एन ए से एम आर एन ए बनता है पहले स्प्लेसिंग होगी फिर डीएनएम हेल्प करेगा फिर कैपिंग होगी फिर टेलिंग होगी फिर एम आर एन ए बनता है हमारे पास कौन से एंजाइम हेल्प की आर एन ए पोलिमरेज टू कहा पर न्यूक्लियो प्लाज्म है तीसरा है आर एन ए पोलिमरेज थी ये भी न्यूक्लियो प्लाज्म है ये क्या बनाएगा टी आर एन ए बिसाइड टी आर एन ए इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ फाइव एस आर एन ए एस एन आर एन एस एन आर एन क्या है स्मॉल पीसीज होते हैं कई आर एन ए की उनको स्मॉल न्यूक्लियर आर एन ए भी बोलते हैं वो कौन बनाता है दैट इज ऑल्सो ड्यू टू हेल्प ऑफ आर एन ए पोलिमरेज फ्री एंजाइम उसके बाद एंजाइम के साथ साथ कुछ कॉम्प्लेक्स एंजाइम्स होते हैं कॉम्प्लेक्स कोर्स होते हैं तो कौन कौन से बीटा बीटा वन एल्फा एल्फा वन गैमा सब यूनिट्स है ये क्या करते हैं ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करते हैं इससे इंपॉर्टेंट क्या है कोर कॉम्प्लेक्स है एल्फा कोर कॉम्प्लेक्स सॉरी सिग्मा फैक्टर एंड रोहो फैक्टर सिग्मा फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है क्यों इट इज रेस्पॉन्सिबल टू अटैच प्रोमोटर साइट अभी प्रोमोटर साइट क्या होती है प्रोमोटर साइट स्टार्ट करेगा आर एन ए फॉर्मेशन आर एन की प्रोसेस को बनना कौन स्टार्ट करेगा प्रमोटर करेगा प्रमोटर को कौन एक्टिवेट करता है प्रमोटर जीन जैसे प्रमोटर एक्टिवेट होगा वहां क्या अटैच होगा आर एन ए पोलिमरेज और उस आर एन ए पोलिमरेज को असिस्टेंट कौन होगा उसका सिग्मा फैक्टर ये क्या करेगा इनिशिएशन करेगा स्टार्ट करेगा ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस अब उसको आगे कौन बढ़ाएगा इलांगेट कौन करेगा चेन को एक और फैक्टर आता है रोहो फैक्टर इट विल हेल्प टू इलांगेट आर एन ए चेन कहां तक इलांगेट करेगा लास्ट पॉइंट पर एक और साइट होती है दैट इज टर्मिनेटर साइट या टर्मिनेशन साइट वहां तक रोहो ले जाएगा चेन को और वहां रोहो को फिर मैसेज मिलेगा कि एक और काम करना है आपने वो टर्मिनेशन का काम भी करेगा और आर एन ए पूरा बन जाएगा आर एन की फॉर्मेशन की साइड होती है हमेशा फाइव टू थ्री प्राइम याद रखना है और 
आरएनए बनने में दो बाइवलेंट हेल्प करते हैं दैट इज मैंगनीज एंड मैग्नीशियम ऑयल्स दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग द ट्रांसक्रिप्शन इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल स्टार्ट विद सेकंड पोर्शन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस दैट इज ट्रांसलेशन पहला ट्रांसक्रिप्शन था दूसरा ट्रांसलेशन होता है थैंक यू सो मच